നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാം ബ്ലോഗിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അക്ഷത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു വെബ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും എങ്ങനെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്ടം വെച്ച് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളു ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുറേ പഠിക്കാണ്ട് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന കോഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആപ്പിൻ്റെ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ മുതൽ നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ വിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സെറ്റപ്പും കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ ബീഡിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പുതിയൊരു ആൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ഡൗട്ടുകളുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അറിയാത്ത അറിഞ്ഞവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അറിയാ അറിഞ്ഞ് നല്ലോണം അറിയുന്നവർക്ക് അത്ര ഒരു ഡൗട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവർ എന്തായാലും ബേസിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പോപ്പ് ബോക്സ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രൊജക്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരു എം ടി പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോ ആക്ടിവിറ്റി പല ഇതിലും ടാബ്ലെറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫോണിൻ്റെ ഒരു ടാബ്ലെറ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ഒ എസോ ടി വിയോ വാച്ചിൻ്റെ ഇതോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ ഫോൺ ആൻഡ് ടാബ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു എം ടി ടാ എം ടി ആക്ടിവിറ്റി മതി കാരണം ഒറ്റൊരു പേജിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മതി എന്നാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കേസാണ് ഇവിടെ വരുന്നില്ല ബേസിക് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജാവ പ്രൊജക്റ്റ് വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ കോട്ട്ലൈനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജാവയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി പ്രോഗ്രാം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ജാവ വെച്ചാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളത് കോട്ട്ലീനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോട്ടിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ജാവ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ബേസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജാവ വെച്ച് നല്ലതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു ഒരു എം ടി ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പേജിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് എന്താണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടെസ്റ്റ് ഡെമോ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പാക്കേജ് വന്നിട്ട് ഈ പാക്കേജ് യുണീക്ക് ആണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇടുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പാക്കേജിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ പാക്കേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോം എക്സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ഡെമോ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിന് പകരം ഞാൻ എൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേര് അക്ഷതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അക്ഷത കൊടുത്തു വെറുതെ കോം ഡോട്ട് അക്ഷത ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പാക്കേജിൻ്റെ പേരാണ് ഇത് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേ പാക്കേജിൽ ഒരു വേറൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺഫ്ലിക്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്കത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലൊക്കേ
മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇൻഡെക്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കോസ്റ്റ് മുകളിലോട്ടാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധനം റൺ അങ്ങനെയല്ല ഈ ബേസിക് സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ ബേസിക് സെറ്റപ്പിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേഡിൽ സിംഗ്രൈസേഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിംഗ്രൈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചില സിസ്റ്റം ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പം മാക്സിമം നല്ല സ്പീഡുള്ള സിസ്റ്റം ഒരു ഫോർ ജി ബി മിനിമം ഫോർ ജി ബി എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ഉള്ള സിസ്റ്റം വേണം നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് പതിയായിരിക്കും വൺ റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും നോക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ മാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ആക്കി വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ഫയൽ കിട്ടും ഇത് വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഫയൽ ഇത് നമ്മുടെ കോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫയൽ അതങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇത് വ്യൂ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വ്യൂവിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കണ്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് വ്യൂ ഇവിടെ കോഡ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോഡ് മാറും അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയും വരും നമുക്കിവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ബട്ടണൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഇടുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വിശ്വ സ്റ്റുഡിയോ എല്ലാം അറിയുന്നവർക്ക് വിശ്വ സ്റ്റുഡിയോയിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ കേസും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഇത് ഓക്കെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ കോഡ് എഴുതാം ഇവിടെ കൺസ്ട്രെയിൻ ലേ ഔട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ലേ ഔട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വരാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു വ്യൂവിന് വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എൽ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എൽ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം അറിയാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എ അറിയുന്നവർക്ക് ഇതൊരു ടാഗ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പുതിയൊരു വെബ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വെബ് ഡെവലപ്പർ ആകാവുന്ന വെബ് സീരീസ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ഡി എം എ കുറിച്ച് ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ എച്ച് ഡി എം എ ടാക്സ് ആണ് ഒരു ടാഗ് കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെയും വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോഡ് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഒരു ജാവ കോഡ് ഉണ്ടാവും ആ ജാവ കോഡിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡിസൈനും ഉണ്ടാവും അത് മറക്കരുത് ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫയലും ഉണ്ടാവും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ജാവ ഫയൽ ഉണ്ടാവും ഇത് ചിലപ്പോൾ വാരി ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് പിന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം വിചാരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫയൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് പോലെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഫയലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് രണ്ട് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം പിന്നെ ഇത് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൊബൈൽ വേണം നേഗം വേണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ എമുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എമുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഡിവൈസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഡിവൈസ് ഒന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് വിസ്റ്റഡ് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആപ്പ് വരും നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ വരും ഇതിങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവും അതിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് ഞാൻ ഫോണാണ് അപ്പോൾ ഫിക്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇതെടുക്കുക ഫോൺ എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാ ബാക്കിയുള്ള ഏതാണ് ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മൊബൈൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മൊബൈലിൽ ഒരു ഒ എസ് ഉണ്ടാവും അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കേസാണ് അപ്പോൾ ആ ഒ എസ് ഏത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലേ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പൈ മതി എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിനെന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫിനിഷ് അടിക്കാം വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു എമുലേറ്റർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ എമുലേറ്റർ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ബട്ടൺ നമ്പർ
എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഒരു പാക്കേജ് നെയിം കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാക്കേജ് നെയിമൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ വരുന്നു സോറി ഇതാ ഇവിടെ വരുന്നു ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഇന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ പകരം ആൻഡ്രോയിഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഗ്രേഡിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇതിൽ ബിൽഡ് ഡോട്ട് ഗ്രേഡിൽ മോഡ്യൂൾ ആപ്പ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് ഒരു മോഡ്യൂളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ബിൽഡ് ഡോട്ട് ഗ്രേഡിൽ അപ്പോൾ ഗ്രേഡിൽ എന്താണ് അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ഗ്രേഡിലാകെ നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഭയങ്കര സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് അതൊന്നും ആലോചിക്കരുത് കാരണം നമുക്കത് വഴിയെ പതിയെ പതിയെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡ് ഔട്ട് ഗ്രേഡിൽ എവിടെയോ ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പാക്കേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാക്കേജ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാക്കേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് ടിക്ക് വേർഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടാർത്തി വേർഷൻ ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് ഇവിടെ കമ്പേൾഡ് എസ് ടിക്ക് വേർഷൻ ഉണ്ട് ബിൽഡ് എസ് ടിക്ക് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ വേർഷൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ബിൽഡിങ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എസ് ടി കെ പ്രോജക്ട് സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എസ് ടി കെൻ്റെ പാത്തും കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് ടി കെ പാത്ത് നമുക്ക് വേറെ എസ് ടി കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എസ് ടി കെയുടെ പാത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫയലിൽ പ്രോജക്ട് സ്ട്രക്ചറിൽ പോയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ ജെ ഡി കെ ആൻഡ്രോയിഡ് നമ്മുടെ ജാവ ജാ എന്തായാലും ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റോർ റൺ ചെയ്യാനും ജാവ വേണം അപ്പോൾ ആ ജെ ഡി കെയുടെ പാത്തും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഗ്രേഡിൻ്റെ വേർഷനും പിന്നെ ഗ്രേഡിൻ്റെ വേർഷൻസ് പ്ലഗിങ് വേർഷനും പിന്നെ ഗ്രേഡിൻ്റെ വേർഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് അവിടെ ഇക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് അധികം നോക്കണ്ട അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക കാരണം എപ്പോഴും എസ് ടി കെ ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ടി കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ടിക്കും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ടിക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ടിയുടെ പാത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുക അന്ന് മാത്രമേ ഇത് റൺ ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ എംബ്രോട്ട് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ആ എംബ്രോട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് എംബ്രോട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എംബ്രോട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് അവിടെ പ്ലേ ബട്ടൺ കാണാം ഏതാണ് നമ്മുടെ പിക്സൽ ടു എ പി ആണ് മൊബൈൽ ആപ്പ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇതാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡിൽ ബിൽഡ് റൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി നയൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ എസ് ടി കെ ആണ് ഞാനിവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പല എസ് ടി കെസും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പല എസ് ടി കെയുടെ ഇതിലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എസ് ടി കെയുടെ ഈ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മിനിമം എസ് ടി കെ പതിനാറാണ് പതിനാറ് എസ് ടി കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺസ് നമുക്ക് ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ബിൽഡ് ഗ്രേഡിൽ ബിൽഡ് റണ്ണിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റണ് ചെയ്യട്ടോ പിന്നെ ഏത് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും രണ്ടാമത് ടൈം നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേഡിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഓരോ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ഗ്രേഡിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കുള്ള വഴിയെ പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഓൺ
അപ്പോൾ ആ എസ് ടി കെ മാനേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് ടി കെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എസ് ടി കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഓറിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലോലി പോപ്പ് മാഷ് മോ അത് എസ് ടി കെ ടൂൾ ഇത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ എസ് ടി കെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവർ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ എം ലേറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ ആണ് എസ് ടി കെ ബിൽഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള എസ് ടി കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പികളുടെ എസ് ടി കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരുന്നു ട്വൻറ്റി നയൻ ആയിരുന്നു കമ്പികളുടെ എസ് ടി കെ ട്വൻറ്റി നയൻ കമ്പികളുടെ എസ് ടി കെ അപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എ പി ലെവൽ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ പാർസൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എസ് ടി കെ വേണ്ട എസ് ടി കെസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം സ്പീഡ് നമ്മുടെ സൈസ് എടുക്കും കാരണം ഓരോ എസ് ടി കെയും ചിലപ്പോൾ ജി ബി ടു ജി ബി ഒക്കെ നമുക്ക് സൈസ് പോകാം കാരണം അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് ആവശ്യമുള്ള എസ് ടി കെസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇവർ ഏതാണ് എസ് ടി കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ എസ് ടി കെ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിലൊക്കെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് ടി കെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് നടന്നിട്ടില്ല നാല് മിനിറ്റായി ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കേട്ടിൽ ബിൽഡ് റണ്ണിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് ടി കെനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എസ് ടി കെനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതൊന്ന് റൺ ചെയ്തു ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം റൺ ചെയ്തു അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കാം ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ റൺ ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇന്ന് റൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേസി സെറ്റപ്പ് ആയി ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്താനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എസ് ടി കെനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എറേസ് ഉണ്ട് ആ എസ് ടി കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേസിക് പറഞ്ഞുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വൺ ബൈ വൺ അതിന് സോൾവ് ആവും അപ്പം ഈ എസ് ടി കെ ഒന്ന് എസ് ടി കെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എസ് ടി കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്തായാലും എറേസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എല്ലാം എസ് ടി കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും വരുന്നത് എല്ലാ എല്ലാ എസ് ടി കെ അല്ല ആവശ്യമുള്ള ഒരു എസ് ടി കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള റണ്ണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ബേസിക് സെറ്റപ്പ് ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വന്ന് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം പിന്നെ ഞാൻ ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ ലേബൽ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് വരാം ഈ വീഡിയോ തന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് സോൾവ് ആക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തരിക നമുക്ക് മാക്സിമം വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമുക്ക